Kuleza swali moja. Alafu Islam naomba pia maji ya kunywa. Islam moja alete maji bana. Eh ndivyo hivyo. Oh niingie kwa swali. Swali dakika ngapi kuuliza? Japokuwa sihitaji dakika. Swali langu ni simple as drinking a glass of water. Swali unakumbushwa dakika tatu. Eh kujibu dakika tano. Oh nakumbushwa. Wewe ndio unanikumbusha. Msomaji amefanya vizuri kulikumbusha. Je, Yesu unatambua unyango? Twende katika kitabu cha Mathayo 1:18. Mathayo 1:18. Ndio. Eh hey, unyango. Eh hey, leo ni mimi ya eh. Hey. Nampenda sana amenyoa suna. Ah huyu sinajua mfuasi. Sinajua ni mfuasi wa Muhammad Juma ya Pasia. Kabisa amenyoa suna. Tenga shidi kuzaliwa. Uh -huh. 1:18. Ndio. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi. Isipokuwa devil anatoa zote. Ah hizo ndio shinda. Eh uh -huh. tenga shidi. Hapo ni bida. Eh uh -huh. wote bida hao. Tenga shidi. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi. Maria mama yake. Ndio. Alipo kwa meposo na Yusufu kabla hawajakaribiana alionekana na mimba kwa uweza wa roho mtakatifu safi na Yusufu mumewe kwa vile kwa vile alivyokuwa mtu wa haki asitaki kumwaibisha aliamuru aliazimu kumwacha kwa siri ndio basi alipokuwa akifikiri hayo basi Yusufu alipokuwa akifikiri hayo tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema malaika wa Mungu alimtokea Yusufu katika ndoto akisema Yusufu Yusufu mwana wa Daudi usiofu kumchukua Maria mumkeo ndio maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Safi. Na yatazamona uh -huh. na utamwita jina lake Yesu. Alafu atafanya nini? Maana yeye ndiye eh. atakaye waokoa watu wake. Rudia tena. Yeye ndiye atakaye watu waokoa watu wake. Ndio. Na dhambi zao. Kwa hivyo Yesu aokoi watu wote. Anaokoa watu wake. Na nini? Na dhambi zao. Hao watu wake narudia tena. Nikina nani 15 24 Mathayo afute 15 24 Mathayo 24 mat akajibu akasema Yesu anasijibu anasema Sikutumwa sikutumwa ile kwa kondoo waliopotea kwa nini kwa nyumba ya Israeli Safi swali kidogo Mimi nataka andiko moja Yesu ameseme mimi ni mtume kwa dunia mzima hiyo ikitokea tu kama mimi ni mtume nimetimilizwa kwa ajili ya dunia mzima hiyo andiko ikipatikana hapa nije nipatizwe sawa sha mimi niko tayari nifugwe hata kama nina makamba. Hebu e, ulize vizuri tena wasije kuo. Eh wasije eh, eh unajua na kitu. Hawajui Kiswahili e, sio. Akija hapa unyago ataanza kuogea kizungu. Dacha aanze kuogea kikuyu. Wajifanye hawajui Kiswahili. Kabisa nimeuliza andiko moja. Yesu anasema nimetumwa kwa dunia mzima short and clear nibatizwe hapo. Yusufu usiwahi kuuliza swali kama hiyo tena. Alafu ukiwa muogo usikue tena wa kusahau. Wewe ulisema hivi, Yesu hawaombei hao, anawaombea wale ambao wana neno lao. Wewe ukasema nyinyi ndio mko na neno ambaye ni Qur'ani. Yesu anawaombea. Wewe ulisema mwenyewe, Yesu anawaombea nyinyi. Wapi Yesu alitumwa kwa watu wote dunia mzima? Hiyo ni swali dogo sana. 17 bili kitabu cha Yohana injili. Alafu nikutibu. Twende vitu hapo. Inasema. Ehe. Ah, inasema. Ndio. Kama vile, kama vile ulivyompa mamlaka, ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Kumbe Yesu alipewa mamlaka juu ya wote didi wenye mwili. Dunia mzima kuna kwa watu wasio na mwili. Kwa hiyo watu wote wenye mwili, wana nini? chini. Ili kwa mawote aliyompa. Ili kwa mawote uliyompa, awape uzima milele. Kwa hivyo watu wote wenye mwili, nani anawapea uzima wa milele? Yesu Kristo. Yesu Kristo. Sasa ninauliza hivi, sasa ninakuja ninamweka Muhammad hapa na ninamweka Yesu hapa. Kwanza, katika uobezi wa dunia mzima, Muhammad ana chembe chembe ama ana hata chembe chembe? Kwanza nisaidie Qur'ani pisa la manini. Kwanza Muhammad aweze akaombea mtu bwana. Soma andiko. 
Inasema. Inasemaje? Sema yeye mtume. Wewe Muhammad waambie, waombe msamaha. Waombe msamaha. Au suombe msamaha. Au suombe msamaha. Yote ni sawa sawa. Yote ni sawa sawa. Hatu kuombe msamaha mara sabini Rudia tena. Hatu uombe msamaha mara sabini Maliza. Mwenyezi Mungu, hata wajaje. Hata samei watu. Hawezi kusamehe. Hadi. Zawiwangu Uislamu wote ni huyu Yusufu. Yusufu leo hebu sikilizeni msikilizeni sikilizeni kwa dakika tano. Yusufu amefanya dhambi kubwa katika dunia hii. Kwa nini? Namuuliza Muhammad, ni kitu gani Yusufu amefanya kwa hiki waja? Nipe ukweli mwaminifu kitabu ya kwanza na ya pili, hadithi ukurasa wa moja hamsini nipe hadithi hiyo ya 336. Soma hiyo, usikie ile dhambi amefanya hapa. Inasema, inasemaje? Ukurasa mia moja na hamsini Inasema Inasemaje Basi Basi Sikuona dhambi ilio kubwa kabisa Sikuona dhambi ilio kubwa kabisa Kama mtu Kama mtu Kuijua sura ya Qur'ani Kuijua sura ya Qur'ani Au aya ni vaz Ama aya ya Qur'ani Kisha Akabanyaje Aka isahau Uyo isahau Aka isahau Aka isahau Kwa hivyo mefanya babiku Kukwa ya Qur'ani akasema ya kwamba Muhammad ana mamlaka na ile haya alitoa alisema Mungu huwapa mamlaka mitume wake awape dae sasa wewe ulitoa hadiko gani Muhammad ana mamlaka mimi namuuliza Muhammad mwenyewe wewe Muhammad una mamlaka ama ni Yusuf ana kuwekelea Qur'ani 7 180 anasoma sema hii mtume wewe Muhammad waambia wa Uislamu sina mamlaka hata sina nini sina mamlaka na huyo anasema Muhammad ana nini ana mamlaka na Muhammad anasema ana nini sina mamlaka kati ya wewe na Muhammad nani mkweli shit we sasa hili ambayo mamlaka ni nani 28 19 manaye Yesu ndiye ana mamlaka kifua bela wa Kristo kila mkristo kuja ngumi Sasa mwalimu Ndasha dakika zako tano zimeisha Dakika zako tano zimeisha Kwa hivyo tunakuuliza swali kutoka kwa Wakristo 